ഹായ് ഹലോ അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിതേ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ടോപ്പാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് നെക്ക് വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എംബ്രില്ല സ്ലീവാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ചാനലൊന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ടോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ അളവാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തുണിയെ നാലായിട്ട് മടക്കി വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് നീളത്തിൽ വേണം മടക്കി വിരിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ലേ മടക്ക് വശം നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നീളം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റിന് എലാസ്റ്റിക്ക് കൊടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കിഡ്സിന് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കുക വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ ആറ് ഇഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് വരെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊന്ന് കയറിയിട്ടായിരിക്കും ടോപ്പ് നിൽക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ലൂസ് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രയുണ്ടോ തുണിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഇഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചധികം ലൂസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം എക്സ്ട്രാ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് മടക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഞ്ചാണ് ലൂസ് വേണ്ടത് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്ട് അകത്തേക്ക് മടക്കി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ടോപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം വരച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ താഴേക്കുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ തുണിക്ക് എത്രയുണ്ടോ അത്രയും വിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്കും അതുപോലെ സ്ലീവൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് നേരെ നിവർത്തിയെടുക്കാം അല്ലേ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ നിവർത്തിയെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നെക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിറകിലുള്ള കൈ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നെക്കിന് പിറകിലും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ടിലെ കൈക്കുഴി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടിയെടുത്തു നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതേ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഭാഗത്തും നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കുലർ സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഞാൻ ഇതുപോലെ തുണിയെ മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്കാണ് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അംബ്രല്ല സ്കേർട്ട് ഫ്രോക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മടക്കുന്നത് ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു പീസിനെ നാലായിട്ട് മടക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതേ സെൻറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചോക്കൊണ്ട് മാർക്ക്
അതിന് താഴ്ഭാഗമാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ദേ ഞാൻ നമ്മുടെ ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ദേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മടക്ക് ഭാഗം വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ മടങ്ങി തന്നെ താഴെയുള്ള പീസിലും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് താഴെ ഓക്കെ നമുക്ക് പിറകിലും ഫ്രണ്ടിലും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഓരോ പീസ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെക്കിൻ്റെ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് സെയിം അളവ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം വരെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ പീസ് ഒന്ന് മാറ്റാം പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം വരെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് താഴേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി ചോദിക്കാം കേട്ടോ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ റീപ്ലേ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അരികു വശം ചീത്ത വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഇതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അര ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അതിനെക്കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശ ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശവും രണ്ടും അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് സെൻറ്റർ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ അതെല്ലാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ നെക്കിന് ചുറ്റിലും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നല്ല വശങ്ങൾ ടോപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ പീസിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു കാലിൻ സോറി ഒരു അര ഇഞ്ച് വിറ്റിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചുറ്റിലും സാധാരണ നെക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ചീത്ത വശത്തേക്ക് മറിച്ചിടും ആ ഒരു പീസിനെ ചീത്ത വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് നെക്കിന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ നെക്കിന് കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചുറ്റിലും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസിനെ ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് മുകളിലൂടെ നമ്മുടെ നെക്കിനോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആ നെക്കിൻ്റെ അരികവശത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിന് ചുറ്റിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പ്ലസ് സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഈ നെക്കിന് ചുറ്റിലും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇതിൽ വിട്ടു കൊടുക്കണം നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ വേണം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആകവശത്തേക്ക് കയറ്റിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇരുവശങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ താഴ്ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു കാലിഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് വീണ്ടും ഒരു കാളിഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ താഴ്വശം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം കണ്ടിരിക്കും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിവർത്തി വിരിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം താഴ്വശത്ത് നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് സോറി ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞാൻ എലാസ്റ്റിക് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള എലാസ്റ്റിക് ഇതുപോലെയുള്ള കാലിഞ്ചിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വിടുത്ത് അതിനേക്കാൾ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കുറവ് എലാസ്റ്റിക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതേ ഞാനിവിടെ പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചിലാണ് എലാസ്റ്റിക് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഞ്ച് വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും വിടുത്തുള്ള തുണിക്ക് ഇത്രയും എലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് വെച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ തുണിയുടെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ലൂസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചുറ്റിലും റെഫിൾസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഷോൾഡർ എത്രയാണോ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇരട്ടി എലാസ്റ്റിക് എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൂടി കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ വേണ്ടി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ലൈനിലൂടെ ഒരു ലൂസ് സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലൂസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ നൂല് വലിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്രയായിരുന്നോ ആ ഒരു വിടുത്തിന് കണക്കാക്കി ഇതുപോലെ ചുറ്റിലും റെഫിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെടിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ റെഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുരുക്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് വേസ്റ്റ് വിടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ നൂലുകൾ തമ്മിലൊന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇതേ ജസ്റ്റ് അതിന് മുകളിലൂടെ എലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുണിയെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എലാസ്റ്റിക് കുറച്ച് അല്പം വലിച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്
അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ എലാസ്റ്റിക് ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വശങ്ങളും തമ്മിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ എലാസ്റ്റിക് ആ നെക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് അകത്തേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ആ ഭാഗം കൂടി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് ടോപ്പൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റാഗ്ലൻ സ്ലീവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും അതുപോലെ ഭംഗിയും ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് ആണ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സർക്കിൾ സ്ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വശം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ഷെയ്പ്പ് എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസ് സ്ലീവിൻ്റെ സർക്കിൾ പീസിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് സെൻറ്റർ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചോക്ക് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ഇതേ ആ ടോപ്പിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഭാഗം കറക്റ്റ് ഒന്ന് വച്ച് പിടിച്ച് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിന് മുകളിൽ ഇതേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ വച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ സ്ലീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നത് വലിയവരുടേതാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലൊന്നല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീസിന് ആദ്യം നമ്മൾ സെൻറ്റർ മടക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് മടക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു പീസിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റിൽ വേണം അടുത്ത പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയവരാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കോളറിനൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ സെയിം അളവ് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വച്ച് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ അളവ് എടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഒപ്പത്തോടൊപ്പം തന്നെ ടാപ്പ് ഞാൻ ഫാബ്രിക്കും ടാപ്പും ഒപ്പത്തോടൊപ്പം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടാപ്പിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്നുള്ളതിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ നടുമടക്കി എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ വലിയവരുടെ ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്ര ഇഞ്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനൊന്ന് നടുമടക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ടാപ്പിനെ ഒന്നുകൂടി നടുമടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ന
ഇതുപോലെയൊന്നും വെച്ചിട്ട് വരച്ചെടുക്കരുത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഒടിവ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വെച്ച് വരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വരും ഓക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മളിതേ ഇതുപോലെ ഒടിവിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചെറിയൊരു സൂത്രപ്പണി കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടും ഇനി അതെല്ലാം ഒരു അല്പം ഒരു ഇഞ്ചോ അര ഇഞ്ചോ എക്സ്ട്രാ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തു കേട്ടോ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കഴിയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചെടുത്തതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ടാണ് വെട്ടുന്നത് ഓക്കെ അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടി കാണിച്ചു തരുവാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടിയെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ചോ ഒരു ഇഞ്ചോ എക്സ്ട്രാ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൂടി ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്ലീവിനേക്കാൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ കുഴിച്ച് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് നമുക്കിനി ഈ ഒരു സ്ലീവ് വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ലീവ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ സർക്കിൾ പീസിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും തമ്മിൽ ലെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു വശത്ത് ലെങ്ത്ത് അല്പം കൂടുതലും ഒരു വശത്ത് അല്പം കുറവുമാണുള്ളത് നമ്മൾ ഇരു വശങ്ങളിലും ഒരേ രീതിയിൽ വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഒരു വശത്ത് നീളം കൂടിയ കൈയും ഒരു വശത്ത് നീളം കുറഞ്ഞ കൈയും ആകുമ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക വൃത്തികേടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ നീളം കുറവുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് നീളം കൂടുതലുള്ളത് താഴേക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് നീളം കൂടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം നീളം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കാൽ ഇഞ്ച് ആദ്യം മടക്കി അകത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ ഈ രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെയും താഴ്വശങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാനിതേ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശേഷം സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ സ്ലീവുമായിട്ട് ഇതൊന്ന് വെച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ ചെറിയ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ മുകളിലേക്ക് വരേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്കും സ്ലീവ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല കണ്ടില്ലേ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെയാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് നീളം കൂടുതലുള്ള ഭാഗം വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും സ്ലീവ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീവ് വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു സ്ലീവ് ഇങ്ങനെയാണോ വെച്ചെടുത്തത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റേ സ്ലീവും വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ മുകളിലേക്ക് ചെറിയ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു പീസ് അതായത് സ്ലീവിൻ്റെ പീസ് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശവും ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്ലീവിന് ചുറ്റിലൊന്ന് പിൻ ചെയ്
ഇതേ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് താഴ്വശത്തേക്കായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് ചെറിയൊരു ഞൊറിയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഞൊറിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ മുകളിലേക്ക് കാണത്തില്ല ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും നമുക്കിതിന് ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്പ്രല്ല സ്കേർട്ടൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക മുഗൾ വശത്ത് നിന്നല്ല സാധാരണ നമ്മൾ സ്ലീവ് മുഗൾ വശത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഈ ഒരു സ്ലീവ് താഴ് വശത്ത് നിന്ന് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളത് ഈ താഴ് വശത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഞൊറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അറിയില്ല ഓക്കെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തൊന്നും ഇല്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനൊരു ഫ്രോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാന ലുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ടോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെക്കമെൻഡ് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടാനൊക്കെ ഡിലേ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും